Mehmet Metiner Hüdapar Şeyh Said Artı Bölücü Bir Parti Mi? Nedim Şener'i kınıyorum. Yaptığı paylaşım ne hakikatle bağdaşır ne vicdanla ne de ilkeyle. Hüdapar'ı beğenmeyebilir. Hatta ona ideolojik nedenlerle düşman da olabilir. Ama bu ona hakikati tahrif hakkı vermez. Dün PKK'nın partisi için dediklerinin bugün tersini söyleyerek ilkesiz bir biçimde Hüdapar'ı olduğundan farklı göstererek düşmanlaştırma hakkı hiç tanımaz. Bu yaptığına dürüst gazetecilik de denmez. PKK'nın partisi Demle Hüdapar'ı bir tutan, üstelik de bunu Şeyh Said Artığı gibi biçimsiz bir üslupla sarmalanmış bakış açısıyla yapmak öyle geçiştirilecek bir konu değildir. Ha bir de araya Kürt Teali Cemiyeti'ni sıkıştırarak Hüdapar'ı etnikçi bölücü diye gösterip düşmanlaştırmaya çalışmak da şayet cehaletin eseri değilse Cumhur İttifakı'na çekilmiş bilinçli bir siyasi operasyonun adıdır. Nedim Şener gazetecilik ve siyaset anlayışını bence gözden geçirmelidir artık. Nedim Şener'in sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımdan bahsediyorum. Söyledikleri yukarıda çerçevelediklerimden ibaret. Tam eski Türkiye'nin resmi ideolojik şablonu bu dedikleri. Bir ezber, hakikatin tahrifinden ibaret ezberci bir söylemin Cumhur İttifakımızın önemli bir partisinin üzerine bu şekilde boca edilmesi asla iyi niyetle bağdaşmaz. Şeyh Said polemiğine girmek istemem. Nedim Şener'in Kürt Teali Cemiyeti ve Şeyh Said Artı üzerinden Hüdapar'la ilgili oluşturmaya çalıştığı bu zemin fazlasıyla sorunlu. Hem zihniyet itibarıyla sorunlu hem de üslup bakımından. Sadece şu kadarını söylemek isterim. Tarihsel yaşanmışlıktan ders çıkartıp daha birleştirici ve kucaklayıcı olmak gerekirken, tarihten bugüne hınç devşirmek tam da kırılganlıkların ve acıların diri fay hatları olarak bulunduğu ülkemizde, bizi birbirimize düşürmek isteyenlerin değirmenine su taşımaktan öte bir anlam ifade etmez. Nedim Şener bilmiyorsa bilsin. Şeyh Said konusunda PKK terör örgütünün lideri Öcalan da tıpkı kendisi gibi düşünüyor. O terör örgütünün lideri Şeyh Said'i gerici şeriatçı diye görüyor. Dahası Şeyh Said olayını tıpkı Şener gibi İngiliz oyunu tertibi olarak değerlendiriyor. Öcalan'ın bu bahiste dediklerini mealen aktarıyorum. Atatürk demokrasiye geçmek istiyordu, İngilizler bunu engellemek için Şeyh Said isyanını çıkarttılar, bu bir İngiliz tertibiydi. Aynı bakış açısıyla Seyit Rıza isyanını da bu şekilde değerlendirdiğini belirterek kapatayım bu bahsi. Peki, PKK'nın partisi Dem buna rağmen niçin mi Şeyh Said ve Seyit Rıza olayını sahiplenir durur? Kürt hassasiyetini nasıl siyasal bir istismar için mobilizasyon aracı olarak kullanıyorsa, her iki tarihsel olayı da o nedenle sahiplenip istismar ediyor. Çünkü hınç örgütün işine geliyor. O yüzden diyorum ki, tarihsel olaylar hakkında konuşurken farkında olmadan kimin değirmenine su taşındığına da özellikle dikkat etmek gerekir. Gün, yaraları kaşıyarak kanatma günü olmadığı gibi siyasi istismar alanlarını da ortadan kaldırma günüdür. Gün, tarihten gerekli dersleri çıkartarak bir büyük millet tasavvuruyla kucaklaşma günüdür. PKK dem cenahının Kürt Teali Cemiyeti gibi cemiyetleri nasıl ilkel milliyetçi ve feodal örgütlenmeler olarak suçladığını Şener bilmiyorsa ayrıca öğrensin. Öyle ezberlerle veya cefel kalem paylaşımlarla ne tarih okuması olur ne de siyasi analiz. Şimdi geliyorum Hüdapar'ın bölücülükle suçlanması meselesine. Hüdapar'ın geçmişini de bilirim, bugününü de. Ne düşündüklerini de bilirim, ne düşünmediklerini de. Çünkü kardeşlerimin partisidir Hüdapar. Hem partinin düşünsel, siyasal arka planını çok iyi bilirim, hem kurucu kadrolarını yakından tanırım. Buna rağmen benim bile bazen gözden kaçırdıklarım olabiliyor. O yüzdendir ki kendilerine geçen günlerde dostça bir uyarıda bulunma gereği duydum. Dedim ki, federasyon ve benzeri konuların tartışılması gerektiğini söylerken, ilkesel olarak dediklerinize katılıyorum ama bu konuda kendi düşüncelerinizi açıklamazsanız siyaseten yanlış yapmış olursunuz. Meğer o bahiste ne düşündüklerini açıklamışlar da o siyasi hengamede ben kaçırmışım. Gördüm ki çok açık bir biçimde etnik temelli federasyon, eyalet veya özellik önerilerine karşı olduklarını deklare etmişler. Sonra Hüdapar'ın o çokça atıfta bulundukları parti programının ilgili bölümüne baktım. 
Orada merkezi yapının ıslahı bağlamında federasyon, eyalet ve özellik gibi önerilerin pekala tartışılabileceğini sadece belirtmekle yetinmişler. Ama birileri konuyu çarpıtarak sanki Hüdapar etnik temelli federasyon, eyalet ve özellik istiyormuş biçimine dönüştürüp tedavüle sokmuş. Sonra televizyon ekranlarında bu konu hem genel başkana hem parti sözcülerine sorulduğunda onlar da net bir biçimde federasyon ve benzeri etnikçi çözüm önerilerine karşı olduk açıklamışlar. Burada dikkat çekmek istediğim çok önemli bir ayrım var. O da şu, federasyon, eyalet ve özellik batıda da yürürlükte olan idari sistemlerdir. Amerika ve Almanya gibi ülkelerin yönetim modellerine göndermede bulunmaya gerek yok. Osmanlı'nın tarihsel tecrübesinde de bu idari modeller olmuştur. Dolayısıyla etnikçi temeldeki yapılanmalarla idari bölümlemeler arasındaki farkı bilerek konuşmak lazım. Tarihsel gelişmeler idari sistemlerde de pekala değişimleri beraberinde getirebilir. Bugün için tehdit unsuru olan bir yapı, yarın devleti daha güçlendiren ve milletin birliğini daha bir pekiştiren bir çimento işlevi görebilir. Sonuçta kendi devleti ve birliği için neyin gerekli olup olmadığına da milletin kendisi karar verir. O yüzden prensip olarak idari yapıları konuşurken peki bunların gerekli olup olmadığını tartışmanın bölücülük içermediğini de bilmek gerekir. Kendi adıma etnikçe her türlü çözüm önerilerine ve bugün için idari tarzda da olsa federasyon ve benzeri önerilerin zararına inanıp karşı çıktığım halde demek istediğim yarının Türkiye'sinde de millet iradesinin önünü kesecek toptancı reddiyelere savrulmamaktır. Devlet ve millet için bugün zararlı olan bir şey pekala yarın yararlı olabilir. O yüzden devlet ve millet olarak geleceğe doğru olan yürüyüşümüzde hiç kimsenin irademize ipotek koymaması da bir o kadar önemli ve gereklidir. Hüdapar adına konuşmak bana düşmez. Kendileri elbette gerekli açıklamayı yaparlar ama bu konuda farklı düşündüğümüzü hiç zannetmiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanımızın da bu yönde sorulan sorulara AK Parti'mizin kuruluşundan sonra verdiği cevaplar bu yöndeydi diye hatırlıyorum. Çok açık ve net söylüyorum. Hüdapar asla etnik, milliyetçi, bölücü anlayışlara sahip bir parti değildir. Bu tür anlayışlar esas aldıkları İslami akide dolayısıyla kapılarının önlerinden bile geçemez. Onların millet ümmet tasavvuru herkesi temel hak ve özgürlüklerde eşitleyen bir kardeşlik bilincine yaslanır. Hüdapar'ı Dem Parti ile aynı görmek cehaletin eseri değilse apaçık bir ihanetin ifadesidir. Bu ülkenin birliğine karşı yapılan bir ihanetin ifadesi. Hüdapar gibi PKK'nın düşman belleyip İmha etmeye çalıştığı bir partiyi, bu ülkenin birliğinden ve dirliğinden yana olan bir partiyi, Türk-Kürt kardeşliğinin bir büyük millet tasavvuruyla savunan bir partiyi, PKK ve partisiyle bir tutmak, millet birliğimize, kardeşlik bilincimize ve toplumsal barışımıza bir büyük darbe vurmak anlamına gelir. O yüzden bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüklerden biridir bu. Bir çelişkiye dikkat çekmenin tam yeridir. Daha dün PKK'nın silah bırakması halinde mecliste federasyon ve özellik dahil her meseleyi PKK'nın partisinin Özgürce savunmasını salık veren, hatta bunu teşvik eden Şener'in nedense bu tür önerilerin konuşulması, tartışılması gerektiğine vurgu yaptıktan sonra bu tür etnikçi önerilere karşı olduklarını açıklayan Hüdapar'ı bölücü diye suçlaması sorarım size hangi ilkesel tutarlılıkla bağdaşır? Hüdapar'ı demediği ve dahi savunmadığı düşünceleri sanki demiş ve savunmuş gibi göstererek bölücü diye yaftalamak yakışıyor mu? Mehmet Metiner, Yeni Şafak Haşmet Babaoğlu Olabilir mi? Mesele dert edinmektir. Başkalarını dert edinmek, başkalarının derdini bilmek. Yoksa sulu gözlülükle olup bitenleri izlemek değil. Zaten onlardan korkarım. Eğer ünlüler sahnesini dikkatle ve ibretle izleyenlerdenseniz, ağır şiddet karakterlerinin kolayca gözyaşı dökenlerden oluştuğunu fark etmişsinizdir. Halleri de geçen gün yazdığım popüler kültürün eylem kutla unut buyruğuna uyanlar gibidir. Üzül, gözyaşı dök, unut kadrosu onlarda.
Kendi acısından başka hiçbir acıyı, kendi derdinden başka hiçbir derdi hissedemeyen, kafasını çevirip hızla başka yöne giden, hatta başka toplumların dertlerini hiç ciddiye almayan kuşaklar ve sosyal kesimler üretildi diye şaşırıyor eskiler. Garip değil mi? Tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar birbirimizden haberdarız ama uzaktan seyirciliğe mahkum edilmişiz. Böyle giderse dünyanın bize uzak köşelerindeki bütün insan acıları bir bilgisayar oyunu gibi algılanmaya başlayacak. Geçen gün bir ahbabım şöyle bir mesaj attı. Hep küreselcilerin devleti aşındırdığı anlatılırdı. Doğruydu ama nasıl? İnsanı hissizleştirmeden onun bir kamu oluşturması mümkün müydü? Sonunda hissiz, yalnızca kendine, kendi başarı ve yenilgilerine odaklanmış insanlardan oluşan bir hamur ortaya çıktı. Şimdi geriye yoğrulmuş bu hamura istenen şeklin verilip fırına sürülmesi kaldı. Bunu bilmek ne acı. Dünya bir köy ama kimse kimsenin umurunda değil ta ki kuyruğuna basılıncaya kadar. Üç ana çizgi var insanı bu noktaya getiren. Global finans, eğitim ve tıp disiplini. Önümüzdeki günlerde bu konularda çok yazacağım. Ama sonuncuyu okuyunca bir durmuşsunuzdur. Ne ilgisi var diye. Şöyle, kendimizin, bedenimizin, ruhumuzun, gündelik hayatımızın cahili yaptılar bizi. Daha uzun yaşatılıyoruz, doğru. Ama bir uzmanlar sınıfı karar veriyor bütün bunlara ve hepsine mahkumuz. Onların kararına uygun biçimde yaşıyor, onların gözetiminde ölüyoruz. Bu çerçevede akleden bir kalbimiz olabilir mi? Ne kadar olabilir? Düşünün bakalım. Haşmet Babaoğlu Sabah